Gracias, Alejandro. Nosotros seguimos con más detalles de estas elecciones presidenciales en Brasil, la segunda vuelta, y para ello vamos a hacer un contacto desde Belo Horizonte con nuestro colega periodista Andrés Santos, quien nos dará un briefing de lo, lo que se ha vivido durante esta jornada. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Globovisión. André, tenemos algunos problemas de conexión. ¿Me escuchas? Bien, tenemos algunos problemas de conexión. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de toda esta jornada electoral bastante eh, prometedora. Recordemos que los últimos sondeos han dado una clara ventaja al candidato eh, Bolsonaro. Por supuesto, eh, también estaremos atentos a lo que ocurre en la sede del PT, del Partido de los Trabajadores. Más adelante estableceremos un nuevo contacto con Andrés Santos, ¿Aló, André? ¿Me escuchas? Hola, ahora sí te escucho, Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Globovisión. Batache, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha vivido esta jornada sí. electoral? Sí, por ahora en todo el Brasil no tenemos ninguna, ningún, eh, eh, ninguna anormalidad en este proceso, por lo menos en los últimos días. En los últimos días ha habido una una más tranquilidad por parte de los electores, eso es, es una, una verdad. Eh, los hechos de violencia, como vimos en, hasta cuando empezó las, la, 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 lo pleto, las elecciones en la segunda vuelta, se cerraron. Eh, en la última semana, sí, tuvimos una campaña más en la calle por parte de los partidos de los trabajadores y Jair Bolsonaro por conta de sus eh, de, eh, limitaciones, por conta de, de su recuperación médica, se ha quedado en casa, mas se ha recibido muchos de sus partidarios en casa, eh, utilizado muy masivamente las redes sociales para hacer la campaña en los últimos días de estos comicios en Brasil. Bien, André, el escenario electoral está bastante polarizado. Por primera vez se puede destacar que la derecha puede volver al poder esta misma noche. ¿Qué se dice en las calles de Brasil con respecto a este giro político? Sí, Daniel, creo que, que esa sea una oportunidad única para la derecha brasileña de alcanzar el poder después de... de de todos los años que PT se quedó en poder, los últimos 16 años, ¿no? el último gobierno de derecha en Brasil ha sido de Fernando Henrique Cardoso, que se cerró en dos, entonces es una oportunidad única. Lo, las personas van a votar en este, en este domingo eh, motivadas por, por, por un sentimiento muy largo contra, contra el PT. El antepetismo es un sentimiento que mueve a las personas a votar a Jair Bolsonaro. Y cuando se pregunta a ellos por qué de eso, ellos dicen que van a votar esperanza. Van a votar esperando algo diferente eh, eh, en la conducción de, de los hechos de, de, del gobierno, en la conducción de, de los hechos del país para que el Brasil cambie la su, su situación económica, cambie la su situación social, se, se acabe los hechos de violencia en las grandes ciudades. Brasil hoy es un país muy peligroso, muy violento en las grandes ciudades, con una seguridad social muy, muy larga. Pero en otro lado tiene también los electores de verdad que votan con un discurso de que es están votando por la defensa de la democracia, que están votando por la defensa de los derechos sociales, de los derechos de, de la pluralidad de la, de la población, porque en los últimos días hemos visto eh, eh, algunas declaraciones muy polémicas de Bolsonaro, de personas muy cerradas, muy próximas a Bolsonaro, como por ejemplo su hijo eh, Eduardo Bolsonaro, diputado electo por São Paulo, los diputados más votados en la historia de Brasil, que ha dicho que para cerrar el Supremo Tribunal Federal, la más alta corte de justicia de Brasil, necesita solamente de dos soldados de, de, del ejército. Una declaración fuerte, que, que antidemocrática, que se ha sido rechazada por todos, incluso por Bolsonaro, eh, que ha dado combustible para la vida de Haddad, 
una subida incluso muy, muy fuerte, fueron 10 puntos en una semana percentuales. Hoy Bolsonaro tiene una ventaja de 8 puntos. Creo que va a salir vencedor en estos en este comicios, pero no es también descartable, es muy difícil, pero no es imposible también una virada y una victoria de, de, de Haddad porque estamos viendo varios apoyos en frecuencia a Haddad, como por ejemplo del expresidente Andrés Henrique Cardoso, del ex del Supremo Tribunal Federal, Joaquín Barbosa, y también del ex fiscal general de la República, eh, Rodrigo Llanó, que ha sido quien ha conducido la, la operación Lavallato, que se ha colocado en, en cárcel incluso el expresidente Lula. Andrés, precisamente te quería consultar André, una opinión tuya eh, ah. con respecto a cómo fue a votar Bolsonaro. Veíamos estrictas medidas de seguridad que no se vieron con Haddad. También un chaleco antibala, inclusive estaba debajo de su ropa, estaba vestido de verde militar. ¿Qué son estos símbolos en esta jornada donde muchos brasileños critican esto, precisamente, su carácter eh, militar y un soñador de, 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 de esta corriente ideológica. Sí, eso, eso es la gran, la gran, el gran embate de esta elección en Brasil. Es, eh, existe un miedo, existe un miedo cierto de, de parte de la población, eh, más de las personas que, están, eh, que son los, vota, los, los votantes de Haddad, que Bolsonaro es, es un peligro a la democracia en Brasil. Es claro que toda su, su trayectoria política de Bolsonaro da combustible para que las personas dicen eso. Bolsonaro, Bolsonaro tiene posturas homofóbicas, algunas que, que se aproximan al, al fascismo, eh, que dice que claramente que es, for, ha sido un favorable a la dictadura militar en Brasil, que el problema de la dictadura militar ha sido eh, eh, no matar a las personas sin torturarlas. Bolsonaro ha dicho eso después, dice, se excusó de todas esas declaraciones. Eh, eh, este carácter militar, este carácter conservador es muy, muy fuerte de, de Bolsonaro. Incluso en otro lado, Bolsonaro ha se definido diciendo que ellos tiene una misión de defender la familia, los valores cristianos y también eh, eh, la condición de los brasileños para defenderse. Bolsonaro incluso defiende... Bien, muchísimas gracias. Es Andrés Santos quien nos, da, nos dio detalles de lo que fue... Eh, el desarrollo, lo que ha sido el desarrollo de esta jornada electoral en Brasil. Recordemos que Bolsonaro aventaja eh, bastante significativamente um, ocho puntos por encima eh, de Fernando Haddad, quien es candidato del Partido de los Trabajadores y sucesor de Lula da Silva en esta contienda. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de toda esta histórica jornada, porque es una histórica jornada donde la derecha puede volver al poder en Brasil democráticamente. Nosotros, por supuesto, hacemos una pausa, pero los dejamos con nuestros compañeros de Entre Pistones.